habido algunas cosas que uno quiere empezar con alguna consulta puntual antes de referirme yo a modo muy general? Sí. Sí. Bueno, quiero explicarles un poco lo que ha ocurrido. Hay varios decretos que no requieren de una consulta, según lo que nos han indicado. ¿verdad? Tiene que ver uno del estado de emergencia nacional con el tema de los ciberataques y propiamente el tema de mascarillas y vacunación. Hay otros que sí requieren de un traslado a leyes y decretos para que se haga el procedimiento respectivo de consultas y de publicación. ¿Cuáles son los que están ahí? A dos, a dos quintos, básicamente. Entonces hay un texto que se va ya a llevar a cabo todo el procedimiento como corresponde. Los sectores tienen que referirse al texto, hacer las modificaciones respectivas y eso van a seguir también el procedimiento a partir de que ya leyes y decretos no den de el aval. Entonces eso ha sido hasta el momento. Sobre el tema puntual de vacunación y mascarillas, la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, se referirá al tema a partir de mañana. Hemos entrado en una situación de la administración que tenemos que resolver en estos momentos con algunos tratamientos, estamos en un proceso de acomodo. Les pido la disculpa del caso, pero obviamente ha sido un tema de acomodo el primer día de gobierno acá. Y entonces estamos en este proceso y a partir de mañana estaremos compartiendo con ustedes toda la información respectiva a estos decretos referidos al tema de emergencias y al tema también de vacunación y mascarillas con las respectivas. Álvaro Murillo. Buenas tardes, creo ya. Sí, buenas tardes. Eh, entonces, podemos asegurar que ya esos decretos fueron firmados y la duda es, lo que preguntaba el colega, si la Comisión de Vacunación eh, dio, dio su luz verde para, para, para esta, sí, esta decisión. La ministra de Salud se va a referir a este tema puntualmente. Ya Mañana. no quería que con ustedes vieron que se firmaron. Estos tres que les digo, los otros de Arroz y Aloquín y Costral, los otros tres decretos para su procedimiento respectivo. Mañana se los quiero también respectivo del tema, en este caso la doctora Jocelyn Chacón, que es la ministra de Salud, se va a referir a y también en el caso de la situación de los ataques cibernéticos y personas también en el ministro de Ciencia y Tecnología se estarán refiriendo al tema. Ya mañana tenemos una reunión también con la Comisión Nacional de Emergencias para la tranquilidad de ustedes en la mañana con la directora ejecutiva de esta comisión para definir los pasos a seguir. ¿Por qué no podemos conocer todavía los, los decretos si ya Por un tema firmado? administrativo que estamos organizando, o sacar el interno en casa presidencial, yo les pido el tiempo, no hay secretismo, quiero dejar eso muy claro, por favor un tema de organización, pero estamos en la mejor disposición de entregarles toda la información a ustedes el día de mañana sin falta y con la declaración de los grandes Alexander Méndez, de Diego Extra. Gracias, doña Natalia. Entonces, tomando consideración, se generaron varios decretos que se habían quitado en la desafunación en el caso de vacunas, no la ocupaba tampoco. Sí, de lo que nos han indicado, se podía firmar sin ningún problema, pero de todas maneras, como les indiqué, la doctora Jocelyn Chacón, como la jerarca del área, es quien se va a referir a estos temas puntuales. Carlos Mora, seré hoy. Señor independientemente de que yo se haya referido mañana a este tema, quisiéramos hacer su punto de vista porque la decisión del presidente de identificar el uso de la mascarilla y de la vacunación obligatoria generó molestias, incluso en el proyecto de médico. Entonces, ¿cuál es su posición? ¿Usted ¿Sí cree que esa medida se puede realizar o ya está plantada? ¿Qué posición tiene? ¿Quién tiene que merece la renuencia? Bueno, somos respetuosos de la decisión del señor presidente de la República y de la mirada, en este caso, la ministra Jocelyn Chacón. Y como le digo, mañana daremos más detalles de estos dos temas. Vamos a brindar una declaración sobre extraordinarias para finalizar, porque ya viene el señor presidente. Sí, eh, se presentó la convocatoria de los proyectos existentes en este momento, de los siete proyectos aproximadamente que estaremos presentando como una prioridad. Como ustedes comprenderán, hay una agenda que se hereda de la administración pasada porque los proyectos nuevos tienen un trámite de su presentación en el Congreso, de la asignación de un expediente y de la publicación de ese expediente. Entonces, de momento vamos a ver los proyectos que se encuentran en plenario porque las comisiones no han sido instaladas aún. Entonces, estamos a la espera de la instalación de las comisiones para que puedan funcionar y ver los proyectos de ley y con base en eso también continuar la discusión del plenario.